Меня зовут Сергей Ткаченко, проживаю в доме по Александровскому проспекту 37, квартира 12. Расскажите, что произошло? Сегодня в 8.30 обвалилась парадная потолок парадной, нашей парадной второго этажа, то есть полностью с перекрытиями, с балками опорными и прочее. Порвало коммуникации, то есть мы сейчас без света, без газа, ну вода, слава богу, есть. Скажите, а этот дом мы уже давно, да, аварийный у вас? Этот дом более 20 лет считается аварийным, его переводят из, из аварийного, потом обратно в аварийный, но о проблеме мы сообщали три недели назад. То есть было первое обрушение, было три недели назад. После этого мы обратились в 12-й участок ЖКС Фонтанский, написали заявление на имя исполняющего обязанности директора Игорь Игоревич Ефимов, по-моему, или Ефименко, отвезли заявление в ЖКС Фонтанский непосредственно в центральный этот, они его приняли, обещали помочь, но не успели. Угу. То есть э, обещали помочь, именно как бумагу даже прислали, да. Да, официально? Ну, официально бумаги не, пред, не предоставили, но сказали, что да, знают о проблеме, знают о том, что дом аварийный, что есть подтекание, постоянно мокрая крыша, вот эта вот часть дома мокрая и соответственно гниющая балка вот эта гниющая балка она в принципе за собой и подтянула все обрушение вот если вы повернете сюда будете видны все камни которые были в принципе на чердаке то есть они спровоцировали это самое обрушение Скажите, сегодня уже приезжали уже службы, что-то вам обещали, что-то вам говорили? Ну, в 8.30, когда произошло обрушение, где-то минут через 5-10 назад удалось дозвониться до полиции. Приехала полиция, приехала МЧС, приехала газовая служба, отключили газ и, в принципе, деблокировали квартиры, потому что выход из двух квартир был невозможен, то есть они были полностью заблокированы, то есть люди выходили через балкон. Где вы сегодня будете ночевать? Это пока тяжело сказать, потому что мы не знаем просто, что, что у нас будет. На данный момент, я же говорю, в доме есть только вода. То есть ни света, ни газа, ой, ну да, ни газа пока нет. Уже площадь, ну понятно, еще никто ничего не Никто не знает, и просто проблема еще в том, что на сегодняшний день, ну, для этого вы должны подняться просто наверх, чтобы посмотреть, никто не знает, что будет дальше, потому что балки в подвешенном состоянии. То есть у, у, рухнула часть перекрытия, а дальше уже квартира. То есть вполне вероятно, что обрушение продолжится. Единственный вариант сегодня выбраться просто из квартиры было возможность только вот путем спуска с этого балкона. Представили лестницу МЧС и предложили, предложили спуститься. По большому счету так мы и спустились до тех пор, пока МЧС не отстроили балкон. Смотрите, видите, вон, крыша получается держится вот балка, которая придерживает крышу. Она стоит на вот этой вот балке большой. Эта балка на огрызке той, которая упала, и вон такие же самые огромные блоки, как угу. были вот там внизу. То есть оно по любому еще упадет дальше на голову. Надо что-то делать. Вот Нет. собака вот эта мне. Ну я за три минуты, я за три минуты вышел, она погавкала. Мастер, я услышала собаку, и я начала нервничать. У меня 150 ну, отменялось ну, сразу ну, давление. Ну, я, ну, я просто в шоке. Я начала звонить на все номера телефонов, кричать им трубка. Они мне отправляют, позвоните на тот, позвоните на тот. Я говорю, вы что, издеваетесь? Она еще мне спрашивает, а сколько вам лет? А какого вы года рождения? Я говорю, это имеет значение, если блоки, говорю, падают на голову. Это вообще ужасно, что было. Это страшно было. Я, я такое перенесла, что я, я, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Это же блоки бросали. Соседям всем звоню, никого не дозвониться, связи Я никакой не нет. А это те, эти самые. Э, Сережа и, а? это, и вот звоню. Вашего не знаю номер телефона. Кому что, как? Дверь не открывается, все, все завалилось, рухнуло. Это ужасно как. Сколько просили, написали заявление, сколько лет уже говорили. Он мне сейчас говорит, в понедельник должны были прийти и брать это. Я говорю, Андрей Иванович, хоть не лжите, пожалуйста, сколько можно лагать уже? Ну это же ложь просто, ну истинная ложь. Какой понедельник имели приходить? Андрей Иванович, это начальник ЖЭКа. Андрей Иванович, это начальник ЖЭКа. Да мы же писали заявление, я его скики просила. 
ходила, кажу, люди добрі, подивіться, що тут маленькі Та діти ми ходять. Ми ходимо ще з осені. Та я вже з 2013 року. Ми пишемо тільки одні пишем заявлення, пишемо заявлення, пишемо заявлення. Зараз мені говорять, що вони просто-напросто з понеділка. З якого понеділка? Люди добрі, подивіться, це ж ру... в своїй власній квартирі бомбять, війна. Я розумію, важкі стояти. Ну як можна вот допустити до вот цього всього? Говорю їм, ребята, там 14 блоків бетонних наверху, помогите, ми ж... Вы чтобы понимали, мы с соседями, вот одна квартира, 14-я, 14-я, 15-я. И вот мы только две недели назад убрали вот эту часть. Кусочек, упал. потому что упало вот здесь. Вот здесь упало было. Мы пяти мешков 50 вынесли. До этого я отсюда вынесла, это сам Андрей сфотографировал, тоже здесь упала целая куча, я его вынимала отсюда, выносила. Это собачка, Вася, мне так трясло, или вы эти меня спрашивали, ну, понятно, да, вас прибило там? Да, а я просто не знаю, говорю, я не слышу людей, не кричат, говорю, только собачка, и знаю, что тво... звук твоей собачки. Мене так і спугало це. Мені, я говорю, у мене пульс 92. Щас... А у вас в квартирі залишилася собачка ваша? А? Ні. Вони вийшли. Дочка залишилась, я з собакою пішов гуляти. Вони вийшли, я слышу лай собаки. Я думала, його вбило тут. Просто я подумала, що його вбило. Собачка лаїть, а дозвонитися к ньому не можу. І я спугалася, як сусідка. Тому що ми всі працюємо над цим, ми, ми всі просимо, ми говоримо вже, що давайте половина хоча б за наш счет. Ми зберемося, давайте щось. Що там? Вона почала дзвонити МЧСникам. Мене почали, почали перекрідувати на якісь номери телефонів. Це не наша служба, дзвоніть на 101. Звоню на 101, позвонила на 101, это звоните на другой номер телефона, 104. Звоню 104, меня уже начинает еще какой-то номер телефона, но я уже, извините, не слышала. Я уже выразилась нецензурной бранью, вот, и просто сказала, вы что, издеваетесь? Я уже все номера, которые все возможные, говорю это. Ну, благодаря полиции первая приехала. И я уже начала тоже сильно кричать и просить, то они сказали, Раиса Ивановна, не кричите, мы, говорит, уже тоже МЧСу позвонили. Вот, сейчас, говорит, приедут. И правда, начали потихонечку все съезжаться. А Жековский мастер, или это вот Андрей Иванович, забежал, увидел, что это рухнуло, и выбежал быстренько. Это заметил мой внук. Вот. Это было, конечно, а накануне мы все две недели назад писали, и, и каждый год, не только две недели, но на две недели мы уже, когда обрушилось, мы уже очень просили, давайте, пожалуйста, потому что нас поубивает здесь. Вот этот или вот этот вот на этих до на эти вот на эти на эти доски лежит большой головы. Большой его надо как-то через сейчас наверное снять. На досках тоже лежит? Да, лежит. Туда там все лежит, там вот это все лежит. Там если вот это вот я и оно оно опять же. Ну, честники разгребли вот это.